이중 분리, 아크릴과 PVC 분리, 알루미나와 아크릴 분리. 구독, 좋아요, 감사합니다. <목소리> 네, 이것은 피와 PVC를 분쇄하는 과정에서 피와 PVC가 결합이 된 것이 있습니다. 따라서 이것은 폐기물로 버리고 피와 PVC만 사용하기 위해 3등분으로 비중 분리하는 것입니다. 보이는 것은 맨 위에 있는 피입니다. 보이는 중간층에 있는 것이 PE와 PVC가 섞인 것입니다. 이렇게 분리를 해서 PE와 PVC만 재활용하는 것이지요. 이번 영상은 인조 대리석을 미분쇄한 것으로 알루미나와 아크릴이 섞여 있는 것인데 이것을 비중 분리해서 다시 재활용할 수 있도록 한 것입니다. 화살표가 있는 곳이 알루미나로 무거워서 가라앉은 것입니다. 오른쪽은 비중 분리가 안된 것이고 왼쪽의 것은 비중 분리가 된 것입니다. 아래가 알루미나이고 위에가 아크릴입니다. 이것은 아크릴판을 만들 때 아크릴 밑에 유리를 깔고 아크릴을 부을 때 밖으로 세지 않도록 PVC로 막는데 재단을 할때 잘리는 부분입니다. PVC와 아크릴이 접합되어 있어 재활용을 할수 없기 때문에 폐기물로 버려지는데 아크릴과 PVC를 분리해서 재활용할 수 있도록 했습니다. 화살표가 있는 곳이 PVC 아크릴이 붙어 있는 것입니다. 이 영상은 PVC와 붙어있는 아크릴을 떼어내기 위해 케미칼을 침전했던 것인데 PVC에는 이상이 없이 아크릴이 잘 녹고 있나 확인을 하는 것입니다. 네, PVC에는 이상 없이 아크릴이 잘 녹고 있네요. 
아크릴이 잘 녹고 있습니다. 이것도 PVC에 아크릴이 붙어 있는 것으로 아크릴이 얇게 붙어 있어서 제거가 쉽게 됐네요. 고무줄처럼 늘어나는 것이 아크릴입니다. 물로 아크릴을 세척해 봅니다. 아크릴이 모두 깨끗하게 제거됐습니다. 이것도 손가락이 있는 부분에 아크릴이 붙어 있는 것입니다. 다음 영상에서 이 아크릴이 녹은 것을 올리겠습니다. 이렇게 아크릴과 PVC를 분리해야 폐기물이 아닌 재활용을 할수 있습니다. 박리제, 용해제, 분리제, 제거제, 약품 개발해드립니다. IRND